கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயம் உண்டாவதாக ரோமர் ஒன்று எட்டு உங்கள் விசுவாசம் உலகமெங்கும் பிரசித்தமாகிறபடியினாலே முதலாவது நான் உங்கள் எல்லாருக்காகவும் ஏசு கிறிஸ்து மூலமாய் என் தேவனை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் முதலாவது நான் ஏசு கிறிஸ்து மூலமாய் தேவனை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் உங்கள் எல்லாருக்காக தேவனை துதிக்கிறேன் எந்த பிரச்சனையினாலும் எந்த சூழ்நிலையாலும் தேவனை ஸ்துதிச்சுக்கிட்டு இப்ப நான் பிரசங்கம் பண்ணும் கூட நீங்க என்ன செய்யலாம் கேட்டுக்கிட்டே உங்களுக்குள்ள எது பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் ஸ்தோத்திரம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் என்ற சில சிலர் வந்து சில ப்ராப்ளம் சொல்லுவாங்க எனக்கு அது தலைகால் ஒண்ணுமே புரியாது ஒண்ணுமே புரியாது என்ன சொல்லிக்கிட்டு இருக்கான் அது கொஞ்ச நேரம் கழிச்சாதான் புரியும் அதனால நான் புரியறதுக்கு முன்னால நான் என்ன செய்ய ஆரம்பிச்சிருவேன் உள்ளுக்குள்ளேயே அவங்க சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க நான் உள்ள சோத்திரம் பண்ணிட்டே இருப்பேன் இதுக்கு என்ன டெசிஷன் என்ன பதில் என்ன ஆலோசனை கத்தர் கொடுக்குறீங்க கரெக்டான ஒரு பதில நீங்க கொடுங்க சோத்திரம் பண்ணிட்டே இருக்கிறது நீங்க பிரசங்கம் கேட்கும் போது கூட ஒரு ஸ்தோத்திரம் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா அது உங்களுக்குள்ள ஆளுகை செய்ய ஆரம்பிச்சிடும் இங்க சொல்றாரு முதலாவது நான் உங்கள் எல்லாருக்காகவும் இயேசு கிறிஸ்து மூலமா என் தேவனை ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் உங்க முதலாவது காலையில எந்திரிச்ச உடனே கொஞ்ச நேரம் ஸ்தோத்திரம் பண்ணு நல்ல ஸ்தோத்திரம் பண்ணு ஒரு பிரச்சனைனா முதலாவது நல்ல ஸ்தோத்திரம் பண்ணு நல்ல துதிங்க அது போதும் ஸ்தோத்திரத்தினால கிருபை என்ன செய்யும் பெருக ஆரம்பிச்சிடும் இருக்கிற ப்ராப்ளம் அப்படி டம்மி ஆயிடும் நீ ஸ்தோத்திரம் எவ்வளவு பண்றியோ அவ்வளவு நீ ஜெயிக்கிற ஸ்தோத்திரம் எவ்வளவு பண்றியோ அவ்வளவு நீ முன்னேறி கொண்டே இருக்கிறாய் ஏன்னா நம்முடைய ஆயுதங்கள் மாம் நம்முடைய போராயுதங்கள் மாம்சத்துக்குரியவைகள் அல்ல நம்முடைய போராயுதங்கள் அறங்களை நிர்மூலமாக்கத்தக்க தேவ பலம் உள்ளவைகள் அதனாலதான் ஒருத்தர் பாட்டு பண்ணார் ஸ்தோத்திரம் என்னும் குண்டு மாறி பொழிவோம் அப்படின்னு அந்த பாட்டு நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஏஜே பெஞ்சமீன் அவர்கள் பாடும் போது சொல்ல ஸ்தோத்திரங்கிற ஒரு குண்ட குண்டு மாறி பொழிவோம் அதுவாடு ஸ்தோத்திரங்கிறது ஒரு குண்டு மாறி பாம்பு போட்ட மாதிரி போட்டுட்டே இருக்கணும் ஸ்துதிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் போது சத்துருவின் எரிய கோட்டை என்ன செஞ்சது விழுந்தது அதனாலதான் ஒரு சில வீடுகளுக்கு நான் போயிருக்கேன் ஒரு வீட்டுக்கு நான் போனேன் ஒரே புளிய முத்தா வச்சிருந்தாங்க நான் நினைச்சேன் என்ன இது இது இவ்வளவு வருஷ விசுவாசி புளிய முத்துல வச்சுட்டு இருக்கான் இது ஏதோ வாடி ஆடிட்டு விளையாடுறான் போட்டிருக்கு கடைசியில பார்த்தா அதுல எத்தனை இருக்கு மூவாயிரம் இருக்கு மூவாயிரம் புளியம் கோட்டை வச்சிருக்காங்க இந்த ஜபமால மாதிரி இது என்ன செய்யுது சோத்திரம் 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 ஒரு ட்ரிப் வெளியே வந்துருச்சுன்னா மூவாயிரம் உள்ள போயிட்டுனா அடுத்த மூவாயிரம் இன்னொரு வீட்டுக்கு போனேன் ஒரு அட்டை காலண்டர் அட்டை ஒன் டூ த்ரீ எழுதியிருக்கு சோத்திர 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 அவங்களுக்கு எப்படியோ அவங்க எப்படியாவது என்ன செய்யணும் கத்தரை துதிச்சிருந்தோம் ஒரு இடத்துக்கு போனா கவுண்டிங் மிஷின் டிக் 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 அடிச்சுட்டே இருக்கான் தோத்திர 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 ஒரு பாஸ்டரோட நான் வண்டியில போனேன் நான் பின்னால் உட்காந்தேன் என்ன காரில் ஒரு சவுண்ட் வந்துக்கிட்டே இருக்கு ஒன்றுமே எனக்கு புரியல டிக் 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 அவர் ஒரு ப்ரெஸ்ஸிங் சவுண்டு மட்டும் என்னடா இது இந்த வண்டியில் எதோ ஃபால்ட் இருக்குமா இல்லை வாட்ச் எங்கே ஓடுதுன்னு கடைசியில் பார்த்தா அந்த பாஸ்டர் எதோ வச்சிருக்காரு கையில் அதாவது கத்தரை துதிக்கிறதுல ஏதோ ஒரு மெத்தடில் அவங்க நினைச்சிடாங்க அந்த கா மைண்டை கான்சன்ட்ரேஷனில் கொண்டு வரணும்னு ஒரு மனதுக்குள்ள கொண்டு வரணும்னு அவங்க நினைச்சிடாங்க ஏதாவது ஒரு விதத்தில் நம்ம எவ்வளோ கத்தரை துதிக்கிறோம் சொல்லுங்க ஃபெய்தமில் ஒரு பாட்டியம்மா இருந்துச்சு ரொம்ப ஒல்லியாக இருக்கும் ஃபெய்தமில்தான் இருக்கும் அதை பார்த்தேன் அது ஒரு பத்து இருபது சீனிக்கல்ல எழுதி வச்சிருந்துச்சு இது எதுக்கு இப்படி பண்ணுதுன்னு பார்த்தா அதுவும் எதுதான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு எதுக்கு தான் துதிக்கிறதுக்கு ஒரு கவுண்டிங் வச்சுக்கிறாங்க இத்தனை திருப்பு தோத்திரம் பண்ணிட்டா எவ்வளோ நம்ம எவ்வளோ பண்றோமா ஏதாவது பிரச்சனை உட்காந்து அழ தெரியுது ஏதாவது பிரச்சனை உட்காந்து என்ன செய்யணும் துதிக்கணும் ஏதாவது போராட்டம்னா ஒரு ஒரு ஓரத்தில் நின்று கத்திரை சுதிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் பா சார் லூக்கா அவருடைய இதை கேட்டீங்கன்னா கோயம்புத்தூருக்கு அவர் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகி போகும்போது ஒரு லேண்டில் பயங்கரமான பிரச்சனை பயங்கர பிரச்சனை என்ன பண்ணணும்னு தெரில கோடிக்கணக்கான பிரச்சனை பணம் அதை கொடுத்தாலும் அந்த இடத்துல பிரச்சனை எடுக்கவும் முடியல அந்த இடத்த காலி பண்ணவும் முடியல விற்கவும் முடியல ஒரு நெருக்கமான ஒரு சூழ்நிலை அப்போ அவர் சொன்னாரா நான் ஒரு அஞ்சாயிரம் தோத்திரம் பண்ணிடுறேன் சுவாமி இந்த பிரச்சனையை நெஞ்சிருங்க சால்வ் பண்ணி தந்துருங்க அஞ்சாயிரம் தோத்திரம் பண்ணார் சால்வ் ஆயிடுச்சு உடனே அவருக்கு ஆச்சரியமாக போச்சு என்னடா அது அஞ்சாயிரம் தோத்திரம் பண்ணதுல மூணு கோடி ரூபா பிரச்சனை நெஞ்சிருச்சு பட்டன் சால்வ் ஆயிடுச்சு அவர் பெரிய ஆச்சரியம் சம்மந்தமே இல்லாமல் ஒரு ஆள் மெட்ராஸில் இருந்து ஒரு ஃப்ரெண்டு மூலமாக கேள்விப்பட்டு இப்படி ஒரு இடம் இருக்குன்னு உடனே சரி நான் ஃபஸ்ட் அமௌண்ட்டை ஒரு கோடியை கொடுக்குறேன் அந்த பிரச்சனையை சால்வ் பண்ண சொல்லு அந்த இடத்த வாங்கி ஏதாவது பண்ணுங்க உடனே
என்னால் அஞ்சாயிரம் ஸ்தோத்திரத்துக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய எஃபெக்ட் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லி மொத்த கோயம்புத்தூர் சென்டர்லையும் அவ்வளோ பெரிய நாலாயிரம் பேரையும் கூட்டி வச்சு ஸ்தோத்திரம் பண்ண வச்சுட்டார் அவ்வளோ பெரிய போட்டு எல்லாரும் சேர்ந்து சோத்திரம் பண்ணுங்க கத்திர இந்த காரியத்தை முடிச்சு கொடுத்தாரு நம்ம செய்வோமா நமக்கு காரியம் ஆகிற வரைக்கும் காலை இறுக்கி பிடிச்சிக்கிட்டு இருப்போம் காரியம் முடிஞ்ச உடனே தேங்க்ஸ் பிரைஸ் பாய் அவ்வளோதான் போயிட்டே இருப்பான் காரியம் ஆகிற வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சாப்பிட மாட்டான் குளிக்க மாட்டான் மூஞ்சி மாறிடும் அப்படியே உட்காந்து தோத்திரம் 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 அப்ப செங்கடலும் பிளந்துரும் யோர்தானும் பிளந்துரும் ஆனா முடிஞ்ச பிறகு இவன் எங்க வரமாட்டான் கத்தரை துதிக்கிற விஷயத்துல ரொம்ப கம்மி பைபிள் அவர் சொல்றாரு நான் உங்கள் எல்லாருக்காகவும் முதலாவது தேவனை நினைச்சுக்கிறேன் நீங்க துதிச்சு பாருங்க காலையில எந்திரிச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் கையை வைத்துங்க நைட்ல ஒரு பத்து நிமிஷம் கை வைத்துங்க மழங்கால் போட்டு சோத்திரம் பண்றதெல்லாம் கிடையாது ஒரு பத்து நிமிஷம் தனியா கடந்து ஒரு ஒரு ஓரத்தில் நின்று கையை வைத்து சோத்திரம் பண்ணு உன்னுடைய ஜீவியம் பாதுகாக்கப்படும் உன்னுடைய விசுவாசம் பாதுகாக்கப்படும் உன்னுடைய பிரதிஷ்டை பாதுகாக்கப்படும் உன் மேல இருக்கிற கிருபை பாதுகாக்கப்படும் நீ போகிற பாதை உனக்கு வாய்க்கும் துதிக்கிறது அடுத்ததாக மத்திய இருபத்தி மூணு இருபத்தி அஞ்சு இருபத்தி ஆறு மாயக்காரராகிய வேத பாரகரை பரிசேரை உங்களுக்கு ஐயோ போஜன பான பாத்திரங்களின் வெளிப்புறத்தை சுத்தமாக்குகிறீர்கள் உட்புறத்திலோ அவைகள் கொள்ளையினாலும் அனிதத்தினாலும் நிறைந்திருக்கிறது குருடனான பரிசையனே போஜன பான பாத்திரங்களின் வெளிப்புறம் சுத்தமாகும்படி அவைகளின் உட்புறத்தை முதலாவது சுத்தமாக்கு முதலாவது உட்புறத்தை சுத்தமாக்கு நீ வெளிப்புறத்தை மட்டும் போட்டு கழுவு 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 கழுவுன்னு கழுவி சைன் பண்ணி சும்மா அழகா ஃபேரண்ட்ல ஒளி போட்டு ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் போட்டு போட்டு தேய்ச்சி என்னெல்லாமோ பண்ணி சும்மா மேக்கப் பண்ணிட்டு கோயிலுக்கு வர்றியே அதெல்லாம் கரெக்டு தான் உள்ள உள்புறத்தை என்ன செய்ய முதலாவது உன் இருதயத்திலிருந்து புறப்பட்டு உன்னை தீட்டுப்படுத்துகிற காரியங்களை சரிப்படுத்து அதனால தான் சொல்லியிருக்கிறது நீ பாத்திரங்களின் போஜன பாத்த பான பாத்திரங்களின் வெளிப்புறத்தை சுத்தமாக்குகிறீர்கள் உள்புறமோ கொள்ளையினாலும் அநீதத்தினாலும் நிறைந்திருக்கிறது கலரில பார்த்தீங்கன்னா வெளியே பார்த்தீங்கன்னா கலரைக்கு அழகா மார்பிள் ஸ்டோன் எல்லாம் ஓட்டிடுவாங்க எங்க தாத்தா எங்க அம்மா எங்க அண்ணன் சொல்லி ஆனா உள்ளுக்குள்ள என்ன இருக்கு உள்ளுக்குள்ள என்ன இருக்கு ஏ எலும்புகளினாலும் கல்லறைகளுக்கு அவைகள் புறம்பே அலங்காரமாய் காணப்படும் உள்ளேயோ மறித்தவர்களின் எலும்புகளும் அசுத்தத்தினாலும் நிறைந்திருக்கும் அதே அடுத்த வசனம் இருபத்தி ஏழாம் வசனத்தில் அது இருக்கு அப்ப நீங்க என்ன விளங்கி கொள்றீங்க வெளியே பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமா இருக்கும் இப்ப நீங்க தாஜ்மஹாலுக்கு போங்க உலக அதிசயங்கள் அது ஒண்ணு உலக அதிசயங்கள்ல அது ஒண்ணு இன்னைக்கு வரைக்கும் அது அதுல ஸ்டாண்ட் பண்ணி அந்த மார்க்கெட்ல நிக்குது ஆனா உள்ள என்ன இருக்கு உள்ள அது என்னது பாதி வரைக்கும் தெரியாது டெல்லி போனா எதை பார்த்துடணும் டெல்லி போனா தாஜ்மஹால பார்த்தோம்னா அங்கே ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துட்டா வாழ்க்கையில் லட்சியம் தீர்ந்து விட்டது ஆனால் நீ எதுக்கு முன்னாலும் நின்று எடுத்துக்கிட்டு இருக்க ஒருத்தன் தான் மனைவி செத்து போயிட்டான்னு வச்சது கல்லறை அது மும்தாஜுக்கு கட்டினதான கல்லறை என்னதான் சலவை கற்கள் அது உலக அதிசயமா இருந்தாலும் உள்ள என்ன இருக்கு உள்ள இருக்கான்னு தெரியல எல்லாம் காஞ்சி ஒன்னும் அரிச்சு இருந்துச்சா ஒன்னு இல்லாம போயிருக்கும் இருந்தா எலும்பு இருக்கலாம் இப்ப திறந்தா ஒருத்தன் தாஜ்மஹால் பக்கம் கூட நிச்சயம் மாட்டான் போக மாட்டான் செத்துப்பிடும் அந்த ஸ்மெல்லு அது ஃபுல்லா போயிடுச்சு கல்லறை வெளியரங்கமா நம்ம பார்க்கும்போது நம்முடைய வாழ்க்கையை நம்ம ரொம்ப சிறப்பா அமைக்கிறது போல வெளியே சிரிக்கிறோம் வெளியே அப்படியே மேனேஜ் பண்ணிக்கிறோம் ஆனா உள்ளுக்குள்ள நம்முடைய ஆத்மாவில் எவ்வளவு கசப்புகளும் வைராக்கியங்களும் குப்பைகளும் மார்க் எழுதின சுவிசேஷத்துல பாருங்க மனுஷனுக்கு உள்ள இருந்து புறப்படுகிறது வன்கண் தூஷணம் மதிகேடு காம விகாரம் ஐயோ அதை கே பாசிச்சாலே லிஸ்ட் அருசியா ஓடிக்கிட்டே இருக்கு அவ்வளவு லிஸ்டையும் பார்த்தாலே ஓடிடுவான் எல்லாரும் மார்க் ஏழு இருபத்தி கொலைபாதகங்களும் பொருளாசைகளும் துஷ்டத்தனங்களும் கபடும் காம விகாரமும் வன்கண்ணும் தூஷணமும் பெருமையும் மதிகேடும் புறப்பட்டு வரும் எப்படி இருக்கு பாருங்க இதுதான் உள்ள இருக்கு இத உள்ள வச்சுக்கிட்டு நம்ம வெளியரங்கமா சிரிச்சுக்கிட்டு பேசிக்கிட்டு ஜவம் பண்ணிக்கிட்டு விருந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு கூட்டத்துக்கு வந்துக்கிட்டு அது லேலியா போட்டுக்கிட்டு இருந்தா என்ன பிரயோஜனம் உள்ள என்ன இருக்கு அதனால தான் ஏசி சொன்னார் முதலாவது மாயக்காரனே குருடனான வழிகாட்டியே வேத பாருங்கனே உனக்கு ஐயோ நீ முதலாவது எதை சுத்தப்படுத்து உள்புறத்தை சுத்தப்படுத்து இருதயத்தில் சுத்தம் உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் அவர்கள் தேவனை 
தரிசிப்பார்கள் இருதயத்தில் சுத்தம் இல்லாமல் வெளியரங்கமாக சுத்தமாக என்ன ஒரு பாஸ்டர் இறந்துட்டார் அவரை நல்லா கிளீன் பண்ணல அந்த கிளீன் உடனே பண்ணுறவங்க சரியாக பண்ணலைன்னா அடுத்து அந்த பாடிக்கு டென்ஷன் முடியாது நிற்க முடியாது அது அன்னை அவர் ரெண்டு நாள் வச்சுருந்தாங்க ஏன்னா அவருடைய ரிலேஷன் ஃபாரில் இருந்து வரணும்னு அடையாறில் வச்சுட்டாங்க அது சரியாக அந்த நேரத்தில் க சரியாக க்ளீன் பண்ணாமல் அழகாக ட்ரெஸ் பண்ணி வச்சுட்டாங்க ஒரு லிமிட்டுக்கு பிறகு அங்கே பாட்டு வீட்டெலாம் ஒன்றுமே நினச்ச முடியல பாட முடியல இப்போ அடக்காரன் நெருங்கிட்டு இருக்க நேரம் சரி இப்போ எல்லோரும் வெளியே போய் சொல்லிட்டு க்ளீன் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க நானும் போய் நின்றுட்டேன் போல்டான அல்லும் என்னையும் கொண்டு போய் உள்ளே விட்டாங்க உள்ளே எவ்வளோதான் போல்டாக இருந்தாலும் அந்த ஸ்மெல்லுக்கிட்ட நினச்ச முடியல ஆனாலும் சமாளித்து நாலஞ்சு ஊழியக்காரன் என்ன எனக்கு ஒரு லிமிட்டுக்கு பிறகு மூச்சே தடு மாதிரி இனி அடுத்து நம்ம இணைஞ்சிருவோம் வாமிட்டு எடுத்துருவோம் கொமட்டிடுச்சு அந்த லிமிட் வந்தவுடனே நான் ஒரியே விட்டேன் எல்லாரும் என்னை போட்டு சத்தம் போட்டு கூப்பிட்டு பார்த்தாங்க எனக்கு அங்கே போய் நின்ற பிறகு கூட அந்த ஸ்மெல் எங்கே தான் இருக்கு உள்ளுக்குள்ள போராடுது அவ்வளவு பேட்ஸ்மேன் இப்படி நம்ம உள்ள வச்சுக்கிட்டு நம்ம வெளியரங்கமா பரிசுத்தமானவங்களை போல நம்ம வேஷம் போட்டோம்னா ரொம்ப குற்றம் அதனாலதான் மாயக்காரராகி வேத பாரகரே பரிசேயர உங்களுக்கு ஐயோ குருடனான வழிகாட்டிகளை உங்களுக்கு ஐயோ முதலாவது பாத்திரத்துல எதை சரிபடுத்து உட்புறத்தை சுத்தமாக்கு ராஜகுமாரத்தை உள்ளாக உள்ளாக பூரண மகிமை உள்ள உள்ளதான் முக்கியம் வாசிங்க வரும்பொழுது நீங்கள் அவருடைய ஆவியினாலே உள்ளான மனுஷனில் வல்லமையாய் பலப்படவும் உள்ளான மனுஷனில் வல்லமையாய் பலப்படுதல் மூணு பதினாறு அப்படியானால் நம்ம இந்த நாட்களில் நம்ம எப்படி இருக்கணும்னு யோசிச்சு பாருங்க அதனால இந்த நாட்களில் நம்முடைய உள்ளுக்குள்ள முதலாவது சுத்தத்தை கொண்டு வர வேண்டும் வெளியரங்கமா ஒருவேளை ஏழ்மையாக இருக்கிறவங்க ரொம்ப ட்ரிம்மா இருக்க முடியாது ஆனா உள்ளுக்குள்ள நீங்க இறுதியத்தில் சுத்தம் உள்ளவர்களாய் மாற வேண்டியது அவசியம் அடுத்ததாக முதலாம் திமுக ஐந்தாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனம் விதவையானவளுக்கு பிள்ளை பிள்ளைகளாவது பேரன் பேத்திகளாவது இருந்தால் இவர்கள் முதலாவது தங்கள் சொந்த குடும்பத்தை தெய்வ பக்தியாய் விசாரித்து பெற்றா செய்த நன்மைகளுக்கு பதில் நன்மைகளை செய்ய கற்றுக்கொள்ள கடவர்கள் அது நன்மையும் தேவனுக்கு முன்பாக பிரியுமா இருக்கிறது குடும்பத்தில் உள்ள பெண்கள் விதவையோ பெண்களோ பேரன் பேத்தியோ வசதியானவங்களோ வயசானவங்களோ சின்னவங்களோ யாரா இருந்தாலும் முதலாவது தங்களுடைய சொந்த குடும்பத்தை நல்ல தேவ பக்தி கேதுவாய் விசாரிக்கணும் பெற்றார் செய்த நன்மைகளுக்கு பதில் நன்மை செய்ய கற்றுக் கொடுக்கணும் பெற்றவங்களை மதிக்க சொல்லி கொடுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க வந்து பெரியவங்களை மதிக்காம நீங்க கடவுளை மதிக்கிறேன்னு சொல்லி என்ன பிரயோஜனமோ இல்ல ஒரு தாய் தகப்பனை மதிக்காம நான் ஊழியத்துக்கு போறேன் நாங்க ஊழியம் செய்யறோம்னா தாய் தகப்பனை மதிக்க வேண்டிய நேரத்தில் மதிக்காம அவங்கள நம்ம விட்டுட்டு வந்துடுறோம் ஊழியத்துக்காக அது வேற ஆனா ஊழியத்துல இருக்கு வீட்டில் இருக்கும் போது தாய் தகப்பன மதிக்காம இருந்துட்டு ஊழியத்துக்கு வந்து என்ன பிரயோஜனம் சொல்லுங்க பெரியவங்களை மதிக்காம ஊழியத்துல ஊழியம் என்ன செய்ய முடியும் இப்ப நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு நம்ம பெற்ற பெரியவங்களை மதிக்கிறதுக்கு நம்ம கத்துக் கொடுக்கறதே இல்லை அப்படி கத்துக் கொடுக்குறீங்களா யாராவது வந்தா விஷ் பண்றதுக்கு யாராவது வந்தா எளிமை நின்று மரியாதை செலுத்துறதுக்கு பெரியவங்க முன்னால உட்காரக்கூடாதுன்னு சொல்றதுக்கு அப்படிலாம் யாராவது சொல்லிக் கொடுக்குறோமா இப்பெல்லாம் அந்த கலாச்சாரம் போயிடுச்சு அந்த தமிழர் பண்பாடுங்கிறது சுத்தமாக போயிடுச்சு தமிழர் பண்பாடு நீங்கள் நல்லா படித்து பார்த்தீங்கன்னா பைபிள் எல்லாமே இருக்கும் அப்படியே இருக்கும் டிட்டோ இருக்கும் அந்த மரியாதைலாம் இப்போ சுத்தமாக கிடையாது யா ஒரு வயசுக்கேற்ற மரியாதை தகுதிக்கேற்ற மரியாதை ஒரு ஸ்தானத்துக்கு ஏற்ற மரியாதை அப்படிலாம் நம்ம என்ன செய்கிறதில்ல கொடுக்குறது இல்லவே இல்லை நீங்கள் ஆனால் ஃபாரினர்ஸ் வெள்ளைக்காரனை நீங்கள் பாருங்கள் அந்த காலத்தில் அவங்க ஏற்படுத்தி வச்ச மரியாதை இன்றைக்கி என்ன செய்யுது கவர்மெண்ட் இதில் அப்படி இருக்குது ஒரு பெரிய ஐஜி வராருன்னா ஒரு சாதாரண போலீஸ்காரன் குட் மார்னிங் சார் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு என்ன இருக்கு சொல்லாம சொல்லக்கூடாதா சொல்லலாம் இல்ல ஆனா அப்படி சொல்ல மாட்டான் நீங்க அதுக்கு பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு அவன் செலுத்துக்கிற மரியாதை ரொம்ப ஹானர் பண்ணுவாங்க அதுக்குன்னு ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஸ்டாண்டர்டுக்கும் ஒவ்வொரு மதிப்பு மரியாதை இருக்கு நம்ம அப்படிலாம் இப்ப என்ன செய்யறதில்ல ஒன்னும் சொல்லி கொடுக்கறது இல்லை அதனாலதான் நம்ம பேரண்ட்ஸ பிள்ளைங்க பிற்காலத்துல மதிக்கிறது இல்லை 
யார் இப்போ அம்மா அப்பாவை நீங்க வாங்கன்னு பேசுறாங்க சொல்லுங்க அது கிடக்குது அது என்னது கட்டையா மட்டையா உங்க அம்மா கூப்பிடுறாங்க அது கிடக்குது அப்படிமா அப்படின்னு என்னது அதே ஒரு குப்பை கிடக்குது தொட்டிக்குள்ள கிடக்குதுன்னு மாதிரி போயிருக்கோம் இப்ப ரொம்ப செல்லம் அதனால என்னது நீ வா இப்படி எல்லாம் பழகி பழகி பழகிதான் யாரையும் மதிக்கிறது இல்ல ரொம்ப அருமையா மதிக்கணும் அங்க சொல்லி இருக்கிறது உன் சொந்த குடும்பத்தை எப்படி விசாரிக்கணும் தேவ பக்திக்கு எதுவாய் விசாரித்து பெற்றார் செய்த நன்மைக்கு பதில் செய் நன்மை செய்ய அவர்கள் கற்றுக்கொள்ள கடவர்கள் பெற்றவங்க என்ன உனக்கு நன்மை செஞ்சு உன்னைய பாதுகாத்து பெற்று வளர்த்து உனக்கு என்னென்ன விதமான வசதிகளை செஞ்சு கொடுத்தாங்களோ அதற்கு பதில் நன்மை செய்ய நீ அவனுக்கு என்ன செய்ய கற்றுக்கொடு முதலாவது அதை செய்து கொடு முதல் படி கீழ்படிதல் அது இல்லாத வேற என்ன படி படியும் போய் பிரயோஜனம் கிடையாது அதனாலதான் பழைய குருத்துவத்திலையுமே அந்த மதிப்பு மரியாதை என்ன செஞ்சாங்க சொல்லுவது அந்த ராஜகுமாரன் வந்து குருத்துவத்தில் குருகுலத்தில் படித்தா கூட அவனுக்கு என்ன இருக்கும் அதே தான் இப்போ நீங்கள் ஃபாரின்ல நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கில பிரிட்டிஷ் மகாராணியுடைய பேரன்லாம் எதில் இருக்கான் மில்ட்ரியில் இருக்கான் ஏன்னா அந்த மரியாதையை கற்றுக்கிறதுக்கு அவன் எங்கே போகணும் அங்கே போகணும் நம்ம சபையில் என்ன மரியாதை செஞ்சு கொடு சொல்லிக் கொடுக்குறோம் யார் வந்தாலும் இவன் பாட்டுக்கு பல்ல கட்டிட்டு சித்திக்கிட்டு விளையாண்டுக்கிட்டு போயிட்டே இருப்பான் செத்து போன வீட்டில் போய் உட்காந்து ஜோக் அடிச்சிட்ருக்கான் அப்படி தானே போயிட்டு இருக்கு நாம வந்து முதலாவது நல்லா கற்றுக் கொடுக்கணும் சில ஸ்கூல்ல எல்லாம் நீங்க போனீங்கன்னா ரொம்ப மரியாதை அவங்க ஸ்கூல்ல வந்து கேரக்டரை கற்றுக் கொடுக்குறாங்க நம்ம அப்படி கற்றுக் கொடுக்குறோமா முதலாவது தன் சொந்த குடும்பத்தை சரியாய் விசாரி தேவபக்திக்கு எதுவாய் விசாரித்து பெற்றார் செய்த நன்மைக்கு பிள்ளைகள் பதில் நன்மை செய்ய கற்றுக் கொடுங்கள் அப்பந்தான் உங்க பிள்ளைங்க உங்களை கடைசி வரைக்கும் நல்லா பராமரிப்பாங்க தாய் தகப்பன் அந்த மதிப்பு மரியாதை அப்படியே இருக்கும் அந்த தாய் தகப்பனுக்கு சரியான மரியாதையும் மதிப்பும் கொடுக்கும் போது அதே வயசு கொத்த எல்லாருக்கும் அதே மதிப்பு என்ன செய்வான் கொடுப்பான் எங்க அம்மா மாதிரி எங்க அப்பா மாதிரி எங்க அண்ணன் மாதிரி எங்க வயசுல இப்படி அப்படி அந்த மதிப்பு கிடைக்கும் இல்லைன்னு சொன்னா எல்லாரும் நீ வா போச்சு போன்னு தள்ளிட்டு போயிடுவான் மரியாதையே கற்றுக் கொடுங்க முதலாவது உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு நீங்க அதை கற்றுக் கொடுங்க உங்க குடும்பத்தை சொந்த குடும்பத்தை தேவ பக்திக்கு எதுவாய் விசாரிங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் காலையில எழுந்திச்சு ஜவன் நடந்துச்சா பைபிள் படிச்சியா இன்னைக்கு உபாச நாள் இன்னைக்கு உபாச எடுத்தியா இன்னைக்கு தேவசமூத்துக்கு போக வேண்டிய நேரத்துக்கு நீ போனியா நைட்டு ஜெபிச்சியா இன்னைக்கு நீ தேவசமூத்துல எவ்வளவு நேரம் காத்திருந்த இதுதான் தேவ பக்திக்கு எதுவான விசாரித்த இதைத்தான் பைபிள் சொல்லுது முதலாவது அந்த பெண்களுக்கு அதை சொல்லிக் கொடுங்க நீங்க எப்படி சொல்லிக் கொடுக்குறீங்களோ அதுதான் தொட்டில் பழக்கம் தான் எது வரைக்கும் வரும் சுடுகாடு வரைக்கும் சின்ன வயசுலேயே நீங்க பிள்ளைகளுக்கு அழகாக தெய்வீகத்தை கத்துக் கொடுக்கணும் இது என்னன்னா புருஷன் கத்துக் கொடுத்தா மனைவி வந்து அதெல்லாம் வேண்டான்றுவா மனைவி கத்துக் கொடுத்தா புருஷன் வந்து அதெல்லாம் என்னத்துக்கு இதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டியதில்ல அதுதான் இன்னைக்கு அநேக குடும்பங்களில் உள்ள வீழ்ச்சி முதல்ல மரியாதை கற்றுக் கொடுக்கல பாசம்னா என்னன்னு கற்றுக் கொடுக்கல அன்புன்னா என்னன்னு கற்றுக் கொடுக்கல கீழ்ப்படிதல்னா என்னன்னு கற்றுக் கொடுக்கல மரியாதைங்கிறது என்னன்னே கற்றுக் கொடுக்கல அவங்களுக்கு வந்து தான் பிள்ளை வந்து தன்னை மரியாதை இல்லாமல் பேசினா கூட அது அது அவங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷம் அது சின்ன குழந்தைகள்லாம் அப்படி பேசுவோம் அறிவு இல்லாமல் என்ன செய்யும் நான் நான் சொல்லியிருப்பேன் உங்களுக்கு பெத்தேல் ஃபெல்லோஷிப்பில் நம்ம விசுவாசி ஒருத்தர் ஒர்க் பண்ணார் அவருக்கு ஒரு குழந்தை பிறந்துச்சு இப்போ பையன் பெரிய பையன் ஆகிட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போது அவன் வந்து இவர் கிளாஸ் எடுத்துக்கிட்டு இருப்பார் அவனும் வந்து அங்கே உட்காந்துருப்பான் இவர் கம்பு வச்சுருப்பார் அவனும் என்ன செஞ்சுவான் அவன் குட்டி பையன் ஒரு குச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துருப்பான் இவர் அந்த பசங்களெல்லாம் அடித்து முட்டாள் படிப்பறிவு இல்லாத பசங்க அந்த கிராமத்து பசங்களை அடித்து மடையன் அப்படின்னு சொன்னவனு இவனு அதை என்ன செய்வான் அதே இதை சொல்லி சொல்லி காட்டிட்டுருப்பான் திரும்ப எதுக்கோ அவர் ஒரு நாள் வீட்டில் அடிச்சு விட்டாரு யார இந்த பையன் அடிச்சு விட்டார் இவன் மடையான்ட்டான் யார ஏன்னா இவர் சொல்லி கொடுத்து தானே இவன் உட்காந்து கேட்டுட்டு இருந்திருக்கான் மடையான்ட்டான் அது இவருக்கு சரியான டென்ஷன் ஆகி என்னை வந்து இந்த வயசுலேயே அவனுக்கு கொழுப்புன்னு சொல்லிட்டு போட்டு வெளுத்துட்டார் அழுதுகிட்டு இருக்கும்போது நான் போனேன் அப்போ தான் இப்படி இப்படி ஆச்சு அதான் அடிச்சிருக்கேன் நான் சொன்னேன் அன்னைக்கு சின்ன வயசுல உன்னைய மடையான் சொன்னதெல்லாம் நீ ஏற்றுக்கிட்ட மற்றவங்களை சொல்லும் போதெல்லாம் நீ ஏற்றுக்கிட்ட இப்போ அவன் என்ன சொல்கிறான் உன்னே சொல்கிறான் நீங்கள் வந்து எப்படி கற்றுக் கொடுக்குறீங்க உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நம்ம என்ன செய்கிறேன் தெரியுமா இந்த புருஷ மனைவி செய்கிற தப்பு சொல்லிடுறேன் வயசான தாய் தகப்பம் இருப்பாங்க அவங்க கூப்பிடுவாங்க தம்பின்னு நீ ஒன்றும் போக வேண்டாம் இங்கே வா அந்த வயசானவங்களுக்கு இவங்க இந்த பிள்ளைகளை அனுப்பி என்ன செ
இதுதான் உனக்கு நடக்கும் பிற்காலத்தில் அதுக்கெல்லாம் நீங்கள் கதையெல்லாம் கேட்டிருப்பீங்க எவ்வளவோ சம்பவங்கள் இருக்கு அப்பாவுக்கு ஒரு தகப்பன் பிள்ளை என்ன செஞ்சான் ஒரு அலுமினிய பிளேட்டும் டம்ளாரும் செஞ்சு வாங்கி வச்சு அதில் தான் அம்மா அப்பாவுக்கு சாப்பாடு கொடுப்பாரு இதை பார்த்துக்கிட்டே இருந்தால் ஒரு நாள் எது காணும் அலுமினிய பிளேட்டும் டம்ளாரும் காணும் ஆனால் அப்பா இருக்காரு சாப்பாடு போடணும் மனைவி எங்க உங்க அப்பாவுக்கு சாப்பாடு போடுறதுக்கு பிளேட் எட்டுவாங்க அப்படிங்கிறா இங்க பிளேட் எடுக்கிறதுக்கு இவரு போறாரு இவருக்கு எது கிடைக்கல பிளேட்டு கிடைக்கல அங்கேயும் இங்கேயும் ஓடிட்டு இருக்கான் உங்க அப்பாவுக்கு சில்வர் பிளேட்ல எல்லாம் போட முடியாது யாரு மனைவி அப்ப கடைசியில கேடி தேடி கடைசியில பையன் வந்து கேட்டாங்க ஏன்னா தாத்தாவுடைய பிளேட்டு பாத்தியான் ஆமா பார்த்தேன் எங்க வச்சிருக்க அங்க எடுத்து வச்சிருக்கேன் எதுக்கு எடுத்து வச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு கடைசி காலத்துக்கு கொடுக்கணும்ல அப்படிதான் வரும் நீ முற்பகல் செய்யின் பிற்பகல் நடக்கும் அது உனக்கு வினைதான் நீ செஞ்ச வினையே அறுப்பாய் இதான் நடக்கும் நம்முடைய வீட்டில் இதுதான் நடக்க போகுது ஒரு வீட்டில் ஒரு பையன் அப்பா அடிச்சுட்டான் அடிச்சு கேட்டு கொண்டு வந்துட்டான் போய் வெளியே நீ இனிமேல் இந்த வீட்டிலே இருக்கக்கூடாது உன்னால குடும்பமே நான் கெட்டு போயிடுச்சு வாசல் வரைக்கும் இழுத்துட்டு வந்துட்டானா இழுத்து வந்தவுடனே அவர் சொன்னாரா தம்பி தம்பி நிறுத்தினாரா என்னன்னா நான் எங்கள் அப்பாவை இது வரைக்கும் தான் கொண்டு வந்தேன் நீ என்னை வெளியவே கழுத்து அழிவு போட்டிருக்கேன் நான் அப்ப இவர் ஏற்கனவே நினைஞ்சிருக்காரு இவரு அவங்க அந்த காலத்துல இவங்க அப்பாவை அடிச்சு கேட்டு வரைக்கும் கொண்டு வந்திருக்காரு இப்ப பையன் அதை விட தாண்டி எங்க கொண்டு போறான் ப்ரொமோஷன்ல வெளிய அதான் நடக்க போகுது முதலாவது உங்க பிள்ளைகளுக்கு பெற்றவங்களை மதிக்க கற்றுக் கொடுங்க மரியாதை வார்த்தை மரியாதையான வார்த்தை சுத்தமான பாஷை பேசணும்னு பைபிள் இருக்கு செப்பனியா மூணு ஒன்பது சொல்லுது அவர்களை எனக்கு ஆராதனை செய்ய கொண்டு வந்து அவங்களுடைய பாஷையை முதல்ல எப்படி மாத்துவேன் சுத்தமான பாஷையா மாத்துவேன் இந்த மரியாதை இல்லாத பேச்சுகள் இதெல்லாம் மாத்தி அழகான பாஷையை கொண்டு வரும் மரியாதையை கத்துக் கொடுக்க செய்யும் பெற்றவங்களை கத்துக் கொடு முதலாவது சொந்த குடும்பத்தை தேவ பக்தியாய் விசாரித்து பெற்றார் செய்த நன்மைக்கு பதில் நன்மை செய்ய கற்றுக் கொடு அடுத்ததாக லூகா பத்தாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் ஒரு வீட்டில் பிரவேசிக்கிற போது இந்த வீட்டுக்கு சமாதானம் உண்டாவதாக வென்று முதலாவது சொல்லுங்கள் முதலாவது ஒரு வீட்டுக்குள்ள போனீங்கன்னா நீங்க வந்து அந்த வீட்டை வாழ்த்தணும் தூதன் மரியாதையுடைய வீட்டுக்கு வந்த போது என்ன செஞ்சா என்ன செஞ்சாங்க வந்த உடனே வாழ்த்து செய்திதான் கிருபை பெற்றவளே வாழ்க அதே மாதிரி இசைவில் அப்படி ஒரு பழக்கம் இருந்துச்சு நீங்க ரூத்தின் புஸ்தகம் படிச்சு பாத்தீங்கன்னா போவாசு உள்ள வருவாரு நிலத்துக்கு அவங்க எல்லாம் கதிர் அறுத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க வந்தவுடனே என்ன சொல்லுவாரு வந்தவுடனே என்ன நடக்கும் அந்த அனல் வந்துட்டாயா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவன் உள்ள வந்தான்னா அவன் சொல்ற வார்த்தை என்ன நாலாம் வசனம் ரெண்டு நாலு ரூத்து ரெண்டு நாலு அப்பொழுது போவாஸ் பெத்லகேமில் இருந்து வந்து அறுக்கிறவர்களை பார்த்து கத்தர் உங்களோடு இருப்பாராக என்றான் அவர்கள் கத்தருமை ஆசீர்வதிப்பாராக என்றார்கள் இவன் ஒரு பெரிய கோடீஸ்வரன் ஒரு பெரிய பணக்காரன் எஜமான் வந்து அறுப்படுத்துக்கிட்டு இருக்கிற வேலையாட்களை பார்த்து என்ன சொல்றான் கத்தர் உங்களை கத்தர் உங்களோடு இருப்பாராக உடனே இவங்க என்ன சொல்றாங்க கத்தருமை ஆசீர்வதிப்பாராக எந்த அளவு அவங்களுக்குள்ள ஒரு மரியாதையான ஒரு வாழ்த்து செய்தி வச்சிருக்காங்க பார்த்த உடனே ஸ்தோத்திரம் பண்ணணும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் வசனம் சொல்லி வாழ்த்தணும் முஸ்லீம் பாருங்க பார்த்த உடனே என்ன சொல்றான் எவ்வளவு அருமையா அவங்க பேசுறாங்க நமக்கு அப்படி சொல்ல முடியுதா அந்த சிஸ்டர் அங்க வருதுன்னா இவங்க இப்படி இப்படி ஓடிடுறா அப்படி 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 இப்படி ஓடிடுறா ஏன்னா பார்த்தா என்ன செய்யணுமா பார்த்தா தோத்திரம் பண்ணணும் ஏன் ராபோஜன் எடுக்கல ராபோஜன் எடுத்தா பக்கத்தில் உள்ளவங்களை முத்தம் கொடுக்க சொல்லலாம் இந்த ஆள் வந்து முத்தம் கொடுத்துட்டானா அதனால ராபோஜனமே எடுக்காம ஓடு எப்படி பரலவத்தில் எப்படி பரலவத்தில் ஒவ்வொரு தெருவா வச்சுக்கிட்டு சண்டை போட்டவனுக்கு ஒவ்வொரு தெரு மூணு பேர்த்து சண்டை போட்டவனுக்கு அடுத்த தெரு இப்படியா அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது நீ இந்த நேரத்திலேயே செய்ய வேண்டியது முதலாவது ஒரு வீட்டில் பிரவேசித்தால் அந்த வீட்டை என்ன செய்யுங்கள் ஆசீர்வதியுங்கள் சமாதானத்துக்குரிய வார்த்தைகளை சொல்லுங்கள் பார்த்த உடனே சண்டைக்கும் வாக்குவாதத்துக்குரிய வார்த்தைகளை யூஸ் பண்ணாதீங்க தமிழ்நாட்டில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூலில் பாடம் சொல்லிக் கொடுக்க லெட்டர் ரைட்டிங் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க படிச்சிருக்கீங்களா ஸ்கூலில் லெட்டர் ரைட்டிங் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க எப்படி முதலாவது என்ன செய்யணும் நான் சுகம் நீங்கள்னா சுகமாக இருக்கிறீங்களா பின்னால் தான் வரும் எங்கள் அம்மா சுகம் இல்லை அக்கா சுகம் இல்லை லிஸ்ட் வரும் ஆனா முதல்ல வார்த்தை எப்படி இருக்கும் அதுதான் முக்கியம் சுனேமியால் வர்றா நேரம் வந்த உடனே கே எஸ் அனுப்பி கேட்கறான் அவன் எப்படின்னு கேளுன்னு அவன் போய் கேட்கறான் நீ சுகமா உன் புருஷன் சுகமா உன் பிள்ளை சுகமா உடனே அவன் என்ன சொன்னா அடைச்சு எடுத்து போய் தானே வந்திருக்கா என்ன சொன்னா என்ன சொன்னா சுகந்தான் 
அதான் ஃபஸ்ட்டு வேர்டு நம்ம எப்போவுமே நல்லா பேசி பழகணும் நம்ம பேச வேண்டியதில் முகத்தை பார்த்தாலே சொல்லிடுவாங்க இன்றைக்கி அழுதுட்டு வர போகிறாங்க இன்றைக்கி பிரச்சனைன்னு அகத்தின் அழகு எங்கே வந்துருது முகத்தில் இல்லை முகத்தை தாண்டி மூணு அடி உள்ளால் வந்துடுது முன்னுக்கே வருது யானை வரும் பின்னே முன்னாலேயே வந்துடுது ஆஹா ஸ்தோத்திரம் ஆண்டு வரே பிரச்சனையோடு வராங்களே அப்படின்னா வந்துடுது நமக்குள்ள வாழ்த்து சொல்லி பழகணும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் முதலாவது நீங்கள் ஒரு வீட்டில் பிரவேசித்தால் அந்த வீட்டை வாழ்த்துங்கள் அந்த வீட்டில் இருக்கிற ஆவி ஓடட்டும் சமாதான கேட்டின் ஆவி என்ன செய்யட்டும் போகட்டும் தருத்திரத்தின் ஆவி போகட்டும் பிரச்சனைக்குரிய ஆவிகள் போகட்டும் அதெல்லாம் நம்ம பழகணும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் வாழ்த்தணும் நல்ல ஸ்தோத்திரம் பண்ணணும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் பார்த்தோடனே எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா ஏன் வரல என்ன விஷயம் நான் உங்களுக்காக ஜபிக்கிறேன் அப்படி நீங்கள் என்ன செய்யணும் சொல்லி பழகணும் முடிஞ்ச உடனே அப்படி சிலைகள் ஆட்டம் போகக்கூடாது ஒருத்தரை பார்த்தா மனுஷன் தானே ஒரு லைட்டாக ஒரு ஸ்மைல் ஸ்தோத்திரம் நல்லா இருக்கீங்களா அப்படி சொல்லுனா என்ன என்ன கிட்ட போகுது முத்து உதுந்துருமா இல்லையே போய் பார்த்து நல்லா பேசலாம் ஒருத்தர் 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 நம்ம அப்படி வாழ்த்தும் பொழுதுதான் நம்முடைய ஜீவியங்கள் மாறும் முதலாவது ஒரு வீட்டில் பிரவேசித்து அந்த வீட்டை என்ன செய்யுங்க வாழ்த்துங்கள் அந்த வீட்டுக்கு போய் நீங்க பாருங்க நாபால் பயங்கர குடிகாரன் அவன் வந்து சீருவான் பாம்பு மாதிரி சீருவான் ஆனா அவன் வீட்டுக்கு தாவித ஆள் அனுப்பி அவன் என்ன செஞ்சானா வாழ்த்தினான் அவன் போய் அவன் வீட்டுல சும்மா போய் நிக்கல வாலிபர்களை அனுப்பி சொல்றான் நீங்கள் போய் அவனை வாழ்த்துங்கள் ஒன்னு சமையல் இருபத்தி அஞ்சு ஆறு அவனை நோக்கி நீர் வாழ்க உமக்கு சமாதானமும் உடைய வீட்டுக்கு சமாதானமும் உமக்கு உண்டான எல்லாவற்றிற்கும் சமாதானம் உண்டாவதாக என்று அவனை வாழ்த்தி வாழ்த்தி இப்பொழுது ஆடுகளை மயிர் கத்திருக்கிறவர்கள் உம்மிடத்தில் இருக்கிறார்கள் என்று கேள்விப்பட்டேன் உம்முடைய மேய்ப்பர் எங்களோட கூட இருந்தார்கள் அவர்கள் கர்மேலில் இருந்த நாளெல்லாம் இதெல்லாம் சொல்லி விட்டு யார் அனுப்புறான் இப்படி எல்லாம் நீங்க போய் சொல்லுங்க போன உடனே வாழ்த்துங்கள் தவிர அவன் அபிஷேகம் பண்ணவன் இல்லையா போன உடனே அவனை சட்டையை பிடித்து இழுங்கள் அவனிடத்திலிருந்து ஒரு ஆடை எடுத்துக்கொண்டு வந்து விடுங்கள் அப்படியே சொல்லி விட்டுதான் நீங்கள் போய் அவனை எப்படி வாழ்த்துங்க நீர் வாழ்க உமக்கு சமாதானமும் உடைய வீட்டுக்கு சமாதானமும் உண்டாக எல்லாவற்றிலும் சமாதானம் உண்டாக என்று அவனை வாழ்த்தி அதுக்கு பிறகு மெல்ல நம்முடைய கோரிக்கையை வைங்க ஆனா அந்த வாழ்த்துதலை அவன் மதிக்கவில்லை அதனால பெரிய நியாய தீர்ப்பு வந்தது ஆனால் நாம் இந்த நாட்களில் வாழ்த்துதல் சொல்லி பழகணும் முதலாவது நீங்க வந்து மற்றவங்களை அப்ரிஷியேட் பண்ணணும் மற்றவங்களை மதிக்கணும் உங்களிலும் ஒருவன் தன்னிலும் மற்றவனை எப்படி என்ன கடவன் மேன்மை உள்ளவனாக என்ன கடவன் ரோமர் பதினாறாம் அதிகாரமா ஃபுல்லா வாழ்த்துதல் தான் ரோமர் தானே ரோமர் பதினாறாம் அதிகாரத்தில் நீங்க பாத்தீங்கன்னா பவுல் வந்து அந்த முழுவதும் வாழ்த்துதல் வாழ்த்துதல் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துங்கள் வாழ்த்துங்கள் ஃபுல் வாழ்த்துக்கள் தான் எத்தனை வாழ்த்துக்கள் சொல்லுங்க மொத்தம் இருபதா பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு பத்தொம்பது இருபது இருபது வாழ்த்துக்கள் அவனை வாழ்த்துங்கள் இவனை வாழ்த்துக்கிறேன் அவங்களை வாழ்த்துக்கிறேன் ஒரே வாழ்த்து தான் அது வந்து மனுஷனை பிரியப்படுத்துறதுக்கு இல்லை அவங்க அதில் நீங்கள் அது ஒரு ஸ்டடி இருக்குது அது டைம் கிடைச்சா பார்க்கலாம் அது பாச ஜோயலுடைய ஃபேமஸான ஸ்டடி அது பாச ஜோயல் அவர்களுடைய ஃபேமஸ் ஸ்டடி அந்த ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டுக்கும் யாரை வாழ்த்த சொன்னார்னு சொல்லிட்டு வருவார் ஏன் அவங்கள வாழ்த்த சொன்னாருங்கிறதுக்கு அது ஒரு லைஃப் அது வாழ்க்கை பாடம் அது அது அந்த சப்ஜெக்ட் இப்போ நம்ம போக முடியாது நம்ம ஒரு வீட்டில் பிரவேசிக்கும் பொழுது வாழ்த்துங்கள் அடுத்ததாக லோக்கால் சுவிசேஷம் பணி ரெண்டு ஒன்று அத்தருணத்திலே அநேகமாயிரம் ஜனங்கள் ஒருவரை ஒருவர் மிதிக்கத்தக்கதாக கூடி வந்திருக்கையில் அவர் முதலாவது தம்முடைய ஸ்ரீஷனை நோக்கி நீங்கள் மாயமாகி பரிசையருடைய புளித்த மாவை குறித்து எச்சரிக்கையாயிருங்கள் முதலாவது அவர் சொன்ன வார்த்தை என்ன தெரியுமா முதலாவது தம்முடைய ஸ்ரீஷனை நோக்கி சொன்னது உபதேசத்தை குறித்து எச்சரிக்கையாயிருங்கள் பரிசையருடைய புளித்த மாவுங்கிறது உபதேசம் பரிசையருடைய உபதேசத்தை குறித்து ரொம்ப கவனமா இருங்கன்னு சொன்னார் இன்னைக்கு உபதேசத்தை பத்தி நம்முடைய ஜனங்களுக்கு ஒரு சரியான நாலேஜ் இல்லை சரியான நாலேஜ் வந்துட்டுனா அவங்க சபசபையா போக மாட்டாங்க ஸ்டாண்ட் பண்ணிடுவாங்க இங்க கரெக்டா உபதேசம்னா என்ன சத்தியம்னா என்ன ஏசு சொன்ன உபதேசம் எப்படிப்பட்டது அப்படிங்கும் போது அதுல அதுல ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் ஏனென்றா 
இந்த உபதேசத்தில் ரொம்ப கொஞ்சம் தனு மாறிட்டோன்னா ரூட் மாறிடுவோம் ஒரு ஒரு சின்ன உபதேசம் நீங்க யோவான்ல நீங்க படிச்சு பாருங்க யோவான் மீன்ஸ் அதாவது நிருபம் கிறிஸ்துவின் உபதேசத்தை ஒருவன் உங்களிடத்தில் கொண்டு வராமல் இருந்தால் அவனுக்கு வாழ்த்துதல் கூட சொல்லாதிருங்கள் முதலாம் சாரி இரண்டாம் யோவான் பத்தாம் வசனமா ஒருவன் உங்களிடத்தில் வந்து இந்த உபதேசத்தை கொண்டு வராமல் இருந்தால் அவனை உங்கள் வீட்டிலே ஏற்றுக்கொள்ளாமலும் அவனுக்கு வாழ்த்துதல் சொல்லாமலும் இருங்கள் அவனுக்கு வாழ்த்துதல் சொல்லுகிறவன் அவனுடைய துர்க்கிரிகளுக்கும் பங்குள்ளவனா இருக்கிறான் உபதேசம் ரொம்ப கவனம் உபதேசத்துல வந்து ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் வேற்றுமையான உபதேசம் இருக்கு பொய்யான உபதேசம் இருக்கு பிசாசின் உபதேசம் இருக்கு பரிசேருடைய உபதேசம் இருக்கு இது போக கிறிஸ்துவின் உபதேசம் இருக்கு அப்போஸ்துல உபதேசம் இருக்கு இப்படி உபதேசங்கள்ல ஒவ்வொரு வெரைட்டி தன்மைகள் இருக்கு உபதேசத்தை நம்ம நல்லா கத்துக்கணும் ஏசு சொல்றார் நீங்கள் போய் சகல ஜாதிகளையும் சீசராக்கி பிதாகுமாரன் பரிசுத்தாவின் நாமத்துல ஞானசாரம் கொடுத்து நான் கை கொண்ட நான் கட்டளையிட்ட யாவையும் கை கொள்ளும்படி அவர்களுக்கு என்ன செய்யறதுங்க உபதேசம் உபதேசம் ரொம்ப முக்கியம் உபதேசத்தை பற்றி நமக்கு ஒரு சரியான நாலேஜ் வேணும் கரெக்டான உபதேசம் என்ன ஞானசனத்தை பற்றி ஒரு உபதேசம் இருக்கு மனம் திரும்புதலை பற்றி ஒரு உபதேசம் இருக்கு அபிஷேகத்தை குறித்து ஒரு உபதேசம் இருக்கு வேறுபாட்டின் ஜீவியத்தை குறித்து ஒரு உபதேசம் இருக்கு பரிசுத்தத்தை குறித்து ஒரு உபதேசம் இருக்கு விசுவாசத்தை குறித்து ஒரு உபதேசம் இருக்கு வருகை குறித்து ஒரு உபதேசம் இருக்கு தெளிவாக ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு பாடம் அந்த உபதேசத்தை நீங்கள் கரெக்டாக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் இல்லைன்னு சொன்னால் உங்க நீங்கள் பாதையை மாறிடுங்க அதனால தான் இந்த இடத்துல இயேசு கிருஷ்ணன் சொல்றாரு மாயமாகிய பரிசையருடைய புளித்த மாவை குறித்து எச்சரிங்கள் புளித்த மாவுன்னு என்ன ஒன்று குறைந்த அஞ்சு எட்டு வாசிங்க புளிச்ச மாவை பத்தி சொல்லியிருக்க அதனால் பழைய புளித்த மாவோடு அல்ல துர்குணம் பொல்லாப்பு என்னும் புளித்த மாவோடும் அல்ல துர்குணம் பொல்லாப்பு என்கிற புளித்த மாவு உபதேசம் சரியா இல்லைன்னா நம்முடைய ஜீவியத்துல துர்குணமும் பொல்லாப்பும் நீடித்திருக்கும் உபதேசம் கரெக்டா வந்துட்டா யோவான் பதினைஞ்சு மூன்றின்படி சுத்த ஜீவியம் வந்துவிடும் நான் உங்களுக்கு சொன்ன உபதேசத்தினாலே நீங்கள் இப்பொழுதே சுத்தமா இருக்கிறீர்கள் இப்பொழுதே சுத்தம் உபதேசம் ஒரு மனிதனை சுத்தமாக்கிறோம் அதனால தான் அடிக்கடி நான் சொல்ற பாயிண்ட் சுவிசேஷம் ஒரு மனிதனை விடுதலை ஆக்குகிறது உபதேசம் ஒரு மனிதனை சுத்தமாக்குகிறது சுவிசேஷத்துக்கும் உபதேசத்துக்கு உள்ள பெரிய வித்தியாசம் சுவிசேஷங்கிறது துவக்கம் உபதேசங்கிறது என்னது பூரணம் சுவிசேஷம் ஒருவனை கிறிஸ்துவ அண்டை கொண்டு வருகிறது உபதேசம் ஒரு மனிதனை கிறிஸ்துவாய் மாற்றுகிறது அப்ப எது முக்கியம் அதுவும் முக்கியம் அது ஸ்டார்டிங் இது என்னது நிறைவு ஆனா அதே நேரத்தில் சுவிசேஷத்தில் நின்னுட்டீங்கன்னா கிறிஸ்துவா மாற மாட்டீங்க உபதேசத்துக்குள்ள வந்தீங்கன்னா கிறிஸ்துவாய் மாறிடுவீங்க நம்முடைய வாழ்க்கையில இந்த உபதேசத்தை குறித்து இந்த வருஷத்துல முதலாவது ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் யாராவது ஒருத்தர் உபதேசம் பண்றாங்க அது என்ன உபதேசம் கேட்டுப்பார் வசனம் கரெக்டா உபதேசம் கரெக்டா சத்தியம் கரெக்டா பைபிள் என்ன சொல்லுது விசுவாச பிரமாணம் என்ன சொல்லுது இதெல்லாம் வச்சு நீங்க வந்து கிளியர் பண்ணணும் அதுல விசுவாசத்துக்கு மாற எது இருந்துச்சுன்னா அந்த உபதேசம் என்னது தப்பு எத்தனை சொல்லியிருக்கேன் எட்டு இரண்டாம் குழந்தையர் எட்டாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் மேலும் மேலும் நாங்கள் நினைத்தபடி மாத்திரம் கொடாமல் தேவனுடைய சித்தத்தினாலே முன்பு தங்களை தாமே கத்திருக்கும் பின்பு எங்களுக்கும் ஒப்பு கொடுத்தார்கள் முன்பு அப்படிங்கறது இங்கிலீஷ்ல பஸ்ட் முதலாவது கத்தருக்கு தங்களை ஒப்பு கொடுத்தார்கள் இரண்டாவது ஊழியர்களுக்கு தங்களை அர்ப்பணித்தார்கள் கத்தருக்கு ஒப்பு கொடுத்தல்னு ஒரு பகுதி இருக்கு ஒப்பு கொடுக்கிற மனுஷனை வச்சுதான் கத்தர் ஏதாவது ஒண்ணு செய்ய முடியும் என்னையும் உங்களை வச்சு ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது ஆனா நானும் நீங்களோ கத்தருக்குன்னு ஒப்பு கொடுத்துட்டோம்னா அவன் வச்சு எதுனாலும் செய்யலாம் அந்த மாடு நுகத்துக்கு உட்பட்டாதான் அந்த மாடை வச்சு அவன் என்ன செய்ய முடியும் ஒன்னு போரடிக்க முடியும் இல்ல விட்டா பயணப்பட முடியும் அப்படித்தானே அந்த மாடு நுகத்துக்கு உட்பட மாட்டேன்னு அதை வச்சு என்ன செய்ய முடியாது ஒண்ணுமே பண்ணவே முடியாது அது போல கத்தருக்கு ஒப்பு கொடுத்தல் ஒப்பு கொடுக்கிற மனுஷன் தான் சிலுவை சுமப்பா ஏசு கிறிஸ்து தன்னை பிதாவினுடைய சித்தத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்தார் அவர் சிலுவை சுமந்தார் அது போல நம்ம ஒப்பு கொடுத்தாதான் ரோமர் பனிரெண்டு ஒன்று என்ன சொல்லுகிறது ரோமர் பனிரெண்டு ஒன்று அப்படி இருக்க சகோதரரே நீங்கள் உங்கள் சரீரங்களை பரிசுத்தமும் தேவனுக்கு பிரியமான ஜீவ பலியாக ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்று தேவனுடைய இறக்கங்களை முன்னிட்டு உங்களை வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன் பரிசுத்தமும் ஜீவ பலியுமாக தேவனுக்கு நீங்கள் ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்று தேவனுடைய இறக்கங்களை முன்னிட்டு வேண்டிக் கொள்கிறேன் ஒப்பு கொடுத்தல் தான் வேணும் ஒரு மனைவி தன்னுடைய குடும்ப வாழ்க்கையில தன்னை சரியாக ஒப்பு கொடுக்கலன்னா அந்த குடும்ப வாழ்க்கை தடுமாறிட்டே கிடக்கும் 
ஒரு பிள்ளை பெற்றோருக்கு ஒப்பு கொடுத்து ஜீவிக்கலன்னா அந்த குடும்பத்தில் அவன் குழப்பவாதியாகவே இருப்பான் ஒரு விசுவாசி சத்தியத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்து இந்த ஊழியத்தில் கீழ்ப்படிஞ்சு போகலன்னா அந்த ஊழியம் செய்யவே முடியாது இல்லைவிட்டா அந்த விசுவாசி நிற்க முடியாது ஒரு ஊழியக்காரன் தன்னுடைய நடத்திப்புக்கு ஒப்பு கொடுக்காட்ட ஒன்றுமே பண்ணவே முடியாது நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் ஒப்பு கொடுக்காத மனுஷன் சிலுவை சுமக்க மாட்டான் நுகத்துக்கு உட்படாத ஒரு மனிதனாகத்தான் இருப்பான் அதனால தான் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா அதனால தான் முதலாவது நீங்கள் கத்தருக்கு உங்களை ஒப்பு கொடுங்க பின்பு எங்களுக்கு ஒப்பு கொடுங்கள் ஊழியர்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கத்தருக்கு ஒப்பு கொடுத்து பழகணும் ஆண்டவரே மரியாள்கிட்ட வந்து ஆவியான ஒரு தூதன் வந்து பேசுகிறான் உடனே மரியாதை என்ன சொன்னா கடைசியா தன்னுடைய டவுட் எல்லாம் கிளியர் பண்ண முடிச்ச உடனே என்ன சொன்னது ஆண்டவருக்கு நான் அடிமை ஒப்பு கொடுத்தோம் அதுக்கு பிறகு பாருங்க அந்த ஒப்பு கொடுக்கறவங்க நம்ம மரியாதை இன்னைக்கு ஒரு கூட்டம் கோடிக்கணக்கான ஜனங்கள் தெய்வமா கும்பிட்டு இருக்காங்க இன்னொரு பகுதியில மரியாதை பத்தி ஆயிரக்கணக்கான பேர் பிரசங்கம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆனா அந்த ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுது அவ பட்ட நிந்தைகள் இருக்க பெரிய ஸ்தானம் தான் இயேசுவை பெத்தெடுத்த தாயுங்கிற ஒரு பெரிய ஸ்தானம் கிடைச்சிருச்சு மகிமையில கூட அவங்களுக்கு நல்ல இடம் இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்க ஆனா அந்த ஒப்பு கொடுத்ததுக்காக அவங்க சகிச்ச நிந்த இருக்க எந்த மனுஷனும் சகிக்க முடியாது இப்ப நம்மளை வந்து ஒருத்தன் சும்மா இல்லாத ஒண்ணு சொல்லிட்டாலே நமக்கு தூக்கம் வராது தூங்க மாட்டோம் அழுதுகிட்டே கிடப்போம் அப்படித்தானே அவன் வந்து இயேசுவ அந்த இடத்துல அவமானத்தை சகிச்சு அவங்க நெஞ்சாங்க அந்த பிள்ளைய பெத்தாங்க முடியுமா எவ்வளவு உரிய ஒரு அவமானம் அது அந்த அந்த நிந்தை அவங்களுக்கு எத்தனையோ வருஷமா நீங்கவே இல்ல ஒரு பட்டயம் உன் இருதயத்தை ஊடுருவி போகும் அந்த நிந்தை இருதயத்தை பிளந்ததுன்னு ஒரு சங்கீதக்காரன் சொல்றான் அவ்வளவு பெரிய நிந்தைய அப்படியே சுமந்தாங்க இயேசுவின் நிமித்தம் அதுக்கு காரணம் ஒப்பு கொடுத்ததுனால ஒப்பு கொடுத்தால் நீ சிலுவை சுமப்பாய் முதலாவது இந்த இந்த வருஷத்துல நீங்க கத்திற்கு உங்களை ஒப்பு கொடுத்து பழகுங்க கடைசியாக ஒன்னு ராஜாக்கள் பதினேழு பதிமூன்று முதலாம் ராஜாக்கள் பதினேழாம் அதிகாரம் பதிமூணாம் அப்பொழுது எளியா அவளை பார்த்து பயப்படாதே நீ போய் உன் வார்த்தையின்படி ஆயத்தப்படுத்து ஆனாலும் முதல் அதிலே எனக்கு ஒரு சிறிய அடையை பண்ணி என்னிடத்தில் கொண்டு வா பின்பு உனக்கும் உன் குமாரனுக்கும் பண்ணலாம் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அந்த வீட்டில் கொஞ்சம் எண்ணெயும் கொஞ்சம் எது இருக்கு மாவும் தான் இருக்கு அவ சொல்றா அதில் ஒரு அடையை கொஞ்சம் அடையை செஞ்சு நாங்கள் ரெண்டு பேரும் நிச்சய போகிறோம் சுட்டு சாப்பிட்டு சாக போகிறோம் இவன் சொல்கிறான் அதெல்லாம் கரெக்டு தான் நீ சொல்கிற உபதேசம்லாம் நல்லா தான் இருக்கு சாப்பிட்றது சாப்பிட்றதுலாம் முதல்ல போய் நீ என்ன செய்ய ஒரு சிறிய அடையை அதில் பண்ணிட்டு எங்கே கொண்டு வா ஏன் இவனுக்கு பசியை தாங்க முடியலையா அந்த வீட்டில் ஒரு குழந்தை இருக்கு ஒரு சின்ன பையன் அவனுக்கு கூட கொடுக்காம எங்க கொண்டு வான் சொல்றான் ஒரு பெரிய அடைய இல்ல எதை கொண்டு வா ஒரு சின்ன அடைய என்ற கொண்டு வா திம்னால நீ எல்லாம் சாப்பிடலாம்னு சொன்னான் அது எதை காண்பிக்கிறது எதுவா இருந்தாலும் முதலாவது கத்தருக்கு செலுத்த வேண்டியதை என்ன செய்யணும் இந்த ஒரு சிறு அடையில எளியா சாப்பிட்டு பெரிய கிங்காம் மாதிரி மாறிட போறது இல்ல அவனுக்கு நினைச்சா தேவ தூதன் எங்க வந்து கொடுப்பான் அப்பமும் இறைச்சியும் வந்து கொடுப்பான் காக வந்து போஷிக்கும் ஆனா அந்த ஒண்ணுமில்லாத இடத்துலையும் நீ கத்தருக்கு முதலிடம் கொடுக்கணும்னு அவளுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்குறான் அந்த சாரி பார்த்து விதவையண்டை போய் ஆண்டவர் சொல்றாரு நீ போ சாரி பார்த்துல ஒரு விதவை இருக்கா அவளை வச்சு நான் உனைய பராமரிப்பேன் அங்க போனா அவ சாக போறான் வாழ போறான்னு இருந்தா இவன் சொன்னா முதல்ல ஒரு சிறிய அடையை ஃபர்ஸ்ட் செய் ஃபர்ஸ்ட் நீ செய் முன்பு ஒரு சிறிய அடையை செய்து அதை என்னிடத்தில் கொண்டு வா முதல் அதிலே எனக்கு ஒரு அடையை கொண்டு வா ஃபர்ஸ்ட் நீ அதை அந்த கொண்டு வா மிச்சது தானா நடக்கும் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் முதலாவது கத்தரை நம்ம கனம் பண்ணி பழகணும் காணிக்கை நமக்கு இல்லவே இல்லை ஆனா அதுலயும் நீ கத்தருக்குன்னு ஒரு காணிக்கை கொடுத்துப்பாரு ஒன்றுமில்லாத இடத்துல உருவாக்குகிற கத்தர் இல்லாதவைகளில் இருக்கிறதாய் அழைக்கிற தெய்வம் அதனால நீதிமொழிகள் மூணாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனத்தில் பார்க்கும் பொழுது அங்க கத்தரை எப்படி கனம் பண்ணணும்னு சொல்லிக் கொடுக்கிறாரு நீதிமொழி மூன்று ஒன்பது உன் விளைவின் உன் பொருளாலும் உன் எல்லா விளைவின் முதற் பலனாலும் கத்தரை கனம் பண்ணு கத்தரை எப்படி கனம் பண்ணணும்னு அழகா சொல்லி கொடுக்கிறாரு பாருங்க உன் விளைவில் எவ்வளவு விளைஞ்சாலும் சரி கொஞ்சம் விளைஞ்சாலும் சரி முதலாவது நீ செய்ய வேண்டியது என்ன உன் பொருளாலும் உன் எல்லா விளைவின் முதற் பலனாலும் கத்தரை கனம் பண்ணு 
அந்த ஒரு சின்ன அடையில எலியா வந்து நாற்பது வருஷம் வயலுற போறது இல்ல அது ஒரு சின்ன அடை அதை சாப்பிட்டா ஒன்னும் நிச்சயம் போறது இல்ல பலன் அடைஞ்சிட போறது இல்ல ஆனா அவன் என்ன சொல்றான் உன்னைய கத்தரை ஆசிர்வதிக்கணும்னா நீ முதல்ல என்ன செய்ய அந்த கொஞ்சம் மாவும் கொஞ்சம் என்னையும் உனக்கு நிலைச்சிருக்கணும்னு நீ ஆசைப்பட்டினா உன் பிள்ளையும் நீ சாகாம பிழைச்சிருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டினா ஃபர்ஸ்ட் முதலில் நீ ஒரு சிறிய அடையை செஞ்சு கத்தர் கொண்டு வா எனக்கு கொண்டு வானா என்ன அர்த்தம் தேவனுக்கு நம்ம செலுத்த வேண்டிய சில காரியங்கள் இருக்கு அது கொஞ்சமும் நிறைவோ அதை நம்ம அதை செலுத்தியும் நான் காணிக்கைக்காக பிரசங்கம் பண்றேன் நீங்க நினைச்சிடாதீங்க நீங்க ஆசீர்வதிக்கப்படணும்னு நினைச்சிடாங்க பிரசங்கம் பண்றேன் அடுத்ததாக அதுலேயே நீங்க பாருங்க யாத்திராகமும் இருபத்தி மூணு பத்தொன்பது பாருங்க உன் நிலத்தில் முதல் விளை முதல் விளைச்சல்களில் முதற் கனியை உன் தேவனாகிய கத்தருடைய ஆலயத்துக்கு கொண்டு வருவாயாக இதுதான் தேவன் சொன்ன வார்த்தை உன் நிலத்தில் முதல் விளைச்சல்களில் முதல் கனியை உன் தேவனாகிய கத்தருடைய ஆலயத்துக்கு கொண்டு வருவாயாக நம்ம அப்படி செய்யறோமா காணிக்க விஷயத்துல நம்முடைய ஆளுங்க ரொம்ப வேறு என்னெல்லாமோ பண்றாங்க பரவாயில்ல அவங்க அறிவுக்கு ஏத்த மாதிரி எல்லாம் பண்றாங்க அவர் என்ன பண்றாரு இவங்க அறிவுக்கு ஏத்த மாதிரி என்ன செய்யறாரு உத்தமனுக்கு உத்தமனா வராரு அடுத்து புனிதனுக்கு புனிதனா வராரு அடுத்து மாறுபடுறவனுக்கு எப்படி வந்துடுறாரு மாறுபடுகிறவராகவே வராரு நம்ம அவரை ஏமாத்தணும்னு பார்த்தா அவர் என்ன செய்யறாரு மொத்தமா ஏமாத்தி விட்டு ஆஹ் சாரி உட்காந்து வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டே இருந்துருவாரு இப்படி உலகத்துல எவ்வளவோ சம்பவங்கள் இருக்கு நம்ம அநேகர் அப்படித்தான் பண்றோம் ஆண்டவரை கனம் பண்ண வேண்டிய இடத்துல நம்ம கனம் பண்றது இல்ல இது ஒரு சின்ன காரியம் தான் இது ஒரு பெரிய சாதனையான காரியம் இல்ல ஆனா அவன் சொல்றான் முதல்ல நீ இதை எனக்கு செய் அதுக்கு கீழ்ப்பிடிஞ்சுப்பாரு கத்திரவனை ஆசிரியப்பாரு அதனால இந்த நாட்களில நாம் இந்த வருஷத்துல முதலாவது செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் நமக்கு ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில எவ்வளவோ காரியங்கள் செய்ய வேண்டியது இருக்கிறது உலகத்துல நமக்கு குடும்பத்துல ஊழியத்துல எவ்வளவோ காரியங்கள் செய்ய வேண்டி இருக்கு ஆனா தேவன் எதிர்பார்க்கிறது என்ன முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு அடுத்தவைகளை தேடு இரண்டாவது உன்னுடைய வாழ்க்கையில் முதலாவது கலைகளை பிடுங்க அடுத்து எல்லா காரியத்துக்காக கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்கள் அதற்கு அடுத்து உலக காரியங்கள்ல உலக மனுஷனுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காம கத்தரை பின்பற்றுங்கள் அடுத்ததாக உள்ளுக்குள்ள ஜீவியத்தை சுத்தமாக்குங்கள் அடுத்து நம்முடைய குடும்பத்தை விசாரியுங்கள் நல்ல காரியங்களை கற்றுக் கொடுங்கள் அதுக்கு அடுத்ததாக கத்தருக்கு உங்களை ஒப்பு கொடுங்கள் மற்றவர்களை வாழ்த்துங்கள் உபதேசத்துல கவனமாயிருங்கள் இந்த வருஷத்துல கத்தருக்கு காணிக்கையை முதலாவது செலுத்துங்கள் எல்லாரும் கண்களை மூடுவோம் என்ன எவ்வளவோ காரியங்கள் இருக்கு நமக்கு இது இப்போதைக்கு போதுமானது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கத்தரை கண்களை கத்தருடைய சன்னிதானத்துல மூடி கத்தாவை இந்த வருஷத்துல என்னுடைய வாழ்க்கையில எவ்வளவோ காரியங்கள் இருந்தாலும் இந்த பத்து காரியங்கள்ல நான் முதலாவது உண்மையும் உத்தமமாய் காணப்பட எனக்கு அருள் செய்யும் நான் இதுக்கு அதிக முதலிடம் கொடுக்க எனக்கு உதவி செய்யும் ஆண்டவரே எத்தனை பேர் உங்களை ஒப்பு கொடுக்க விரும்புகிறீர்கள் ஆமேன் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கண்களை மூடி முழங்கால் போடுவோம் அன்றுடைய சமூகத்தில் ஒப்பு கொடுப்போம் ஆண்டவரே இந்த வருஷத்துல நான் முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்து காரியங்களை நல்லா தேடணும் சுவாமி எனக்கு கிருபதாங்க ஆண்டவரே அதிகமாய் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு அடுத்தவைகளை நான் தேடி அதுல என்னுடைய நேரத்தை அதிகமாய் கழிக்கணும் பைபிள் ரீட் பண்றதுல ஜபம் பண்றதுல உபவாசிக்கிறதுல கத்தடைய சமூகத்தை தேடுறதுல ஆண்டவருக்காய் கிரியச்சுகிற காரியங்கள்ல தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு அடுத்தவைகளில் நான் அதிகமாய் இருக்க வேண்டும் பிதாவுக்கு அடுத்தவைகளில் நீர் இருந்தது போல நான் இருக்க வேண்டும் ஆண்டவரே ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஜவம் பண்ணுங்க பரவாயில்ல கேட்ட வசனங்கள்ல உங்களுக்கு எது முதல்ல வேணுமோ அதுக்காக ஜவம் பண்ணுங்க பெரிய மாணவர்களே ஆண்டவரே இந்த வருஷத்துல கலைகளை பிடுங்க எனக்கு பலன் தார் என் ஜீவியத்தில் உள்ளதான குறைபாடுகளை கலைந்து கொள்ள எனக்கு உதவி செய்யும் நான் எவ்வளவு பரிசுத்தமா இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறனோ அவ்வளவு என்னை சுத்திகரித்துக் கொள்ளவும் நான் ஆசைப்படுகிறேன் அவர் மேல் இப்படிப்பட்ட நம்பிக்கை உள்ளவன் அவர் சுத்தம் உள்ளவராய் இருக்கிறது போல தன்னை சுத்திகரித்துக் கொள்கிறான் அதிகமாய் உண்மை துதிக்க எனக்கு உதவி செய்யும் ஆண்டவரே அதிகமாய் துதிக்க எனக்கு கிருவதார் இந்த ஆராதனை கூடத்துல முழங்கால் நிக்கிற எல்லாரை காட்டிலும் நான் அதிகமாய் உண்மை துதிக்க வேண்டும் ஆண்டவரே உண்மை முதலாவது பின்பற்ற எனக்கு உதவி செய்யும் மரித்தோர் தங்கள் மரித்தோரை அடக்கம் பண்ணட்டும் நான் முதலாவது உண்மை பின்பற்ற எனக்கு அருள் செய்யும் ஆண்டவரே 
என் உட்புறத்தை சுத்தமாக்கிக் கொள்ள உள்ளான மனுஷனுக்குள்ளே நாளுக்கு நாள் பலனடைய புதுப்பிக்கப்பட உதவி செய்யும் எனக்குள்ளிருந்தே புறப்பட்டு என்னை தீட்டுப்படுத்துகிற வன்கண் தூஷணம் அதிகேடு இவைகள் எல்லாம் என்னை விட்டு வெளியே போட்டு சுவாமி இருதயத்தில் சுத்தம் உள்ளவனா என்னை குடும்பத்தை தேவ பக்தியாய் விசாரிக்க உதவி செய்யும் மற்றவர்களுக்கு வாழ்த்துதல் செல்ல உதவி செய்யும் உபதேசத்தில் கவனமா இருக்க உதவி செய்யும் என்னுடைய சம்பாத்தியத்தில் முதலாவது கத்தரை கணம் பண்ண எனக்கு உதவி செய்யும் என்னையே கத்தருக்கு என்று முதலாவது ஒப்பு கொடுக்கிறேன் ஒரு நிமிஷம் இதுக்காக நீங்க ஒப்பு கொடுங்க ஒரு வல்லமை அடங்கட்டும் கத்தர் எந்த நோக்கத்தோடு இந்த வசனங்களை வேதத்தில் எழுதி வைத்தாரோ அந்த நோக்கம் நமக்குள்ள நிறைவேற்றப்படுவதாக எல்லாத்திலும் உமக்கே முதலிடம் நான் கொடுக்க வேண்டும் விசுவாசத்துக்கும் பரிசுத்தத்துக்கும் அன்புக்கும் தெய்வீகத்துக்கும் உம்முடைய நாமத்துக்கும் நான் முதலிடம் கொடுக்க எனக்கு உதவி செய்யும் எத்தனை பேர் அப்படி வாஞ்சிக்கிறீர்கள் உமக்கே முதலிடம் உம்முடைய ராஜ்யத்துக்கே முதலிடம் வசனத்துக்கு முதலிடம் நான் கொடுப்பேன் இந்த வருஷத்துல இந்த பத்து காரியங்களில நீங்கள் எந்தெந்த நேரங்களில இரவோ பகலோ தூரமோ சமீபமோ நண்பர்கள் மத்தியிலோ தேவ சமூகத்திலோ எங்கெல்லாம் இருந்தாலும் இந்த பத்து காரியங்கள்ல உங்களுக்கு ஒரு சோதனையோ ஒரு பாதையோ ஒரு வந்தால் இந்த வசனம் உங்களுக்கு முன்னால் நீங்க முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தை தேடு என்று சொல்ல வேண்டும் முதலாவது நீ கத்தரை பின்பற்று என்று சொல்ல வேண்டும் முதலாவது கலைகளை பிடுங்க என்று சொல்ல வேண்டும் முதலாவது உட்புறத்தை சுத்தமாக்க என்று சொல்ல வேண்டும் ஹலே லூயா ஹலே லூயா